যেটা আচার ভাই বললেন আমাদের টোটাল বাজেটের অপারেটিং এক্সপেন্ডিচার যেটি সরকার চালাতে নরমাল অপারেটিং এক্সপেন্ডিচার এটাই কিন্তু আমাদের মেজর পোরশন নিয়ে নিচ্ছে এই অপারেটিং এক্সপেন্ডিচারের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এফিসিয়েন্ট রিটার্ন কতটুকু হচ্ছে এটা কোনো ইভালুয়েশন হচ্ছে না মোরও সরকারের অপারেটিং এক্সপেন্ডিচার এগুলো স্ট্যান্ডিং চার্জ দেয় এবং এগুলোতে খুব একটা ইনোভেটিভ কোনো অ্যাপ্লিকেশন বাজেট ফিগার এস্টিমেট করার সময় করার স্কোপ থাকে না যেহেতু এগুলো সরকারের স্যালারি সরকারের সাপ্লাই সার্ভিসেস বিভিন্ন ট্রাভেলিং সব কিছু মিলে এটা এস্টিমেটগুলো জাস্ট ইনক্রিমেন্টাল বেসিসে করা হয় তবে বাজেট কৌশলগত দিক থেকে যদি অ্যাম্পেসিস করত তাহলে অটোমেটিক্যালি এইখানে একটা ভেরি লং ডিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম কমিশন লাইক ইনিশিয়েটিভের একটা প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং মোর ওভার জেনারেলি দেখা যায় পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট যদি কোনো এরকম টাফ অ্যান্ড বোল্ড কোনো রিফর্ম ইনিশিয়েটিভ দেয় এই ইনিশিয়েটিভ কিন্তু তার টেনিউ শুরু হওয়ার প্রথম বছর বা দ্বিতীয় বছর থেকে নিতে হয় তো আমরা যে বাজেট দেখতে পাচ্ছি এইবার এই বাজেট মোটামুটি গতানুগতিক পর্যায়ে যেভাবে বাজেট একটা এটা একটা লিগাল রিকোয়ারমেন্টের মতো আমাদের প্রতি বছর ফিজিক্যাল ইয়ারের বিগিনিংয়ে পাস করতে হয় ওইভাবে এটা সাজানো বলে আমার মনে হয়েছে যেহেতু বোল্ড এন্ড ভেরি টাফ ডিসিশন লাইফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম কমিশন লাইফ কিছু অনেক দিন থেকে বলা হচ্ছিল কিন্তু এটা এর মধ্যে কোনো কমিটমেন্ট দেখা যাচ্ছে না আমরা সংগত কারণেই জানি সরকারের যে মন্ত্রণালয় বিভাগ ডিপার্টমেন্ট যেগুলো পাবলিক সার্ভিস ইউনিট হিসেবে কাজ করে এগুলো কিন্তু অনেক দিন থেকে জাস্ট এক্সপানশন হচ্ছে রিঅর্গানাইজেশন হচ্ছে কিন্তু কস্ট সেভিং এর কোনো মূল উদ্দেশ্যকে অবজেক্টিভ সামনে না রেখে এবং মোর ওভার টেকনোলজিক্যাল ইম্প্রুভমেন্টের কারণে হিউম্যান ইন্টারফেসের যে ইন্টারভেনশন কমে যাওয়ার কারণে সার্ভিস ডেলিভারি সিস্টেমে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিঅর্গানাইজেশনের মাধ্যমে এখান থেকে অপারেটিং এক্সপেন্ডিচার একটা সিগনিফিকেন্ট পোর্শন বের করে নিয়ে আসা যায় টু ক্রিয়েট ফিজিক্যাল স্পেস ওই বিষয়টা টোটালি অ্যাপসেপ্ট কাজেই আমার মধ্যে কথা হলো কি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম কমিশন খুবই জরুরি এবং এটা করলে এই প্রথম বছর দ্বিতীয় বছরে টেনিউরে করাটা এটা মোর ইফেক্টিভ হয় সরকারের ডিফল্ট লোন বলতে কি বুঝছি আমরা ডিফল্ট লোনের বেসিক ডেফিনেশন হওয়া উচিত সামওয়ান টু দি লোন এগেইনস্ট দি প্রজেক্ট দ্যান প্রজেক্ট ইজ ইভ্যালুয়েটেড বিফোর স্যাংশন অফ দি লোন অ্যাজ টু ইজ এলিজিবিলিটি ফর গেটিং দি লোন দ্যান ইফ হি ডিফল্টস দ্যাটস কল ডিফল্ট লোন বাট আমার যদি বা কোনো স্টাডি তো আমার নেই কিন্তু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এই ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ক্রোর বা ফোর হান্ড্রেড থাউজেন্ড ক্রোরের মধ্যে একটা সিগনিফিকেন্ট কোশ্চেন আছে প্রজেক্টই নেই লোন এক্সটেন্ড করেছি যা সিম্পল একটা পেপারের উপর বা কিছু পেপারের উপর কোনো প্রজেক্টের উপর দ্যাট মিনস কি দিস ইস দিস ক্যান নট ফর ডিফল্ট লোন আমার মনে হয় এখন সময় আসছে ওর মধ্যে ডিফল্ট লোনের মধ্যে ওই ক্যারেক্টারের লোন কত আছে এবং এইগুলোর ক্ষেত্রে ডিফল্ট লোন এর মেজার এগুলোর ক্ষেত্রে হাজার মানি শিফল অফ প্লান্টারিং এর তাদের বিরুদ্ধে এডিকেশন আনা উচিত এবং ওই লিগাল ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে ফেলে তাদেরকে অ্যাকাউন্টেবল করা উচিত এই জায়গাটা আমার মনে হয় আমরা কেন জানি আমি হয়তো বা আমার ছোট করে নেই এই স্টাডিটা করে এটা আমার মনে হয় জনগণের সামনে নিয়ে আসা এটা বোথ একটা সোশিয়াল সোশিয়াল প্রেশার অ্যাজ ওয়েল এজ দি এটা লিগাল প্রেশার আনার জন্য একটা কাজ করবে বলে আমার ভারত ব্যাপারে যত না আমরা এফোর্ট দিচ্ছি রেভিনিউ টার্গেট যেহেতু এনবিআর কে দেওয়া হয়েছে কাজেই এনবিআর এর কোনো আর অপশন নেই যে যে সমস্ত জায়গায় যে ট্যাক্সে নেটে যারা আছে 
তাদের মধ্যে রেজ রিসাবল করে গ্রোথ ইয়েটা করা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে সবকিছু ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্যাক্স পলিসি এই সমস্ত ব্যাপারেও আমাদের অনেক যুগ 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 ধরে এটার ক্ষেত্রে কোনো রিফর্মের আমাদের কোনো কোনো কমিশন বা কমিটি করে ইফেক্টিভ মেজার নেওয়া স্ট্রাকচারাল যেটা কোনো রিস্ট্রাকচার বা স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট করা এই স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট ছাড়া এখন আমরা শুধু দরকার আমরা ইকোনমিকে আবার একটা ইয়েতে নিয়ে আসবো এটা কতটুকু সম্ভব হবে আমি সন্দেহ মোর অ্যালোকেশন অফ এক্সপেন্ডিচারের ক্ষেত্রে যদি দেখি অ্যালোকেশন অফ এক্সপেন্ডিচারে আমাদের হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন কম্পেয়ার কম্পেয়ার টু আওয়ার নেবারিং আওয়ার পিয়ার্স আমরা অনেক নিচে আমাদের হচ্ছে এর মধ্যে আরেকটা যেটা অ্যানালাইটিক্যাল একটা ইমপ্লিকেশন আছে যে টোটাল আমার হেলথ অ্যান্ড এডুকেশনের এক্সপেন্ডিচারের মধ্যে আমাদের ফিজিক্যাল এক্সপেন্ডিচার ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এক্সপেন্ডিচারের উপরে অ্যাড্রেসেস বেশি আমরা জানি আমাদের গভর্নেন্স ইন টার্মস অফ স্পেন্ডিং মানি ইন দ্য ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল এক্সপেন্ডিচার আর টপনে বলি ফিজিক্যাল নন ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল এক্সপেন্ডিচার দ্যাট ইজ অবকাঠামো খাতে আমাদের ওয়েস্টেজ অফ মানি ডিউ টু এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড করাপশন ইজ হায়ার এবং কিন্তু আমাদের টেন্ডেন্সি কিন্তু বাজেটের একটা লার্ন পোর্শন যাচ্ছে এই অবকাঠামো খাতে অথচ এখন এই যে আমাদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে ইনডোর শুরু হয়েছে ডিসরাপশন হচ্ছে এই ডিসরাপশনটিকে হ্যান্ডেল করার জন্য বোর্ড হেলথ অ্যান্ড এডুকেশনে আপিস্কিং অব দি হিউম্যান রিসোর্সেস ডক্টরস অ্যান্ড দি টিচার্স এদের আপিস্কিলিং রিস্কিলিং দিয়ে চলবে না কিন্তু আমরা এই আপিস্কিলিংয়ের জন্য কোনো কম্প্রিহেন্সিভ ন্যাশনাল কোনো পলিসি এবং তার বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এটা বাজেটে ফ্যাক্টরিং করা এই বিষয়টা মিসিং দ্যাট ইজ এগেইন আমরা গতানুগতি ওই যে স্বাস্থ্য এক শিক্ষাতে আমরা বাজেট বাড়াচ্ছি একটা মোটিভেটেড এনভারনমেন্ট ক্রিয়েট হওয়ার মতো অবস্থা আছে কিন্তু দর্শনকে দর্পণে রূপান্তরিত করার জন্য যে ইফেক্টিভ মেজার এভিডেন্স বেসড পলিসি মেকিং ওই এভিডেন্স বেসড পলিসি মেকিং এর এভিডেন্স বেসড ফিডব্যাকের বেসিসে পলিসি দিচ্ছে ওইটা রিফ্লেকশন আমরা ইউজার হিসেবে আমরা রিডার হিসেবে ওর 